为什么当律师奇效治疗孩子不爱吃饭、不长个的龙母壮骨颗粒，邀请您收看《女士的法则》。二十八年销量领先，南孚聚能环三代邀您收看《女士的法则》。现在是常泰律所在负责联创的案子吧？嗯，你在常泰有眼线啊？怎么可能？而且我妈妈也买了联创集团的理财基金呢。喂，唐主任，什么情况？为什么到现在还没有结果？您不用着急，值班律师呢已经得到了吴文平太太的代理委托，很快就能见到吴文平了。我可把丑话说在前面，要是在七点前还找不到要紧的下落，后果你们看着办。喂，喂。喂，唐主任，问到了吗？呃，他太太不太了解情况，我们现在正在追踪其他的线索。那您有什么需要我帮忙的吗？不用了，唐主任，请您相信我的专业能力。嗯。小盛吗？校关爱全人类的陈律师今天可以如此强硬。虽然怼人的功夫不怎么样，但是还是蛮可爱的。我也不想故意找什么茬儿，我就是想在这个案子当中，坚守我自己的原则，不想被利益所诱。你不也一样？别把我跟你划到一块儿。没有原则就不会选择当律师。我学习法律是因为我喜欢公平，当了律师呢，我就可以以我自己的能力维系公平。当然了。我也需要挣钱，因为钱能给我安全感，所以当了律师既可以维系公平，又可以赚到钱，一举两得。所以我觉得当律师最适合我不过了。很羡慕你的心态，应该就是这儿。您好，请问您是赵成峰先生吗？哦，等你们很久了
，手机放里面再聊。好的，手机。进来吧，把门关上。我们是代表文平先生来的，恐怕不是吧？恩平现在还在被拘留当中，还没有到找律师的时候。就算聘用值班律师，也不可能现在就出来啊。那我们不是他的律师，那我们是谁啊？药厂的人。嗯，的确，也不排除这种可能性。药厂现在需要确认，你们把东西送去了哪里，都用来做什么了。对于他们来说，这件事分秒必争。什么东西啊？我都不知道你在说什么。武恩平先生交给你的东西。你们两个，在这个周五晚上七点半左右见的面，他坐的是六零二公交车。已经两天都过去了，就算给了我什么东西，也不可能现在还在我这儿。要知道，我们能找到你，警察也一样能找到你。你也是在替别人做事，没有必要背锅吧？我也想等警察来找我啊。赵成峰说等我们很久了，吴文平才刚刚被抓。他就得到了消息，说明他跟文平是一伙的。他刚才说，怀疑我们是药厂的人，说明他们已经掌握了对药厂不利的证据，这样就都说得通了。武文平是质检员，估计是药剂出了问题。一个在公安局金口不开，一个坐等调查人员上门，很明显都是在故意拖延时间。整件事情看上去更像是谋划已久的一部剧。我推测，吴文平是想在周一药剂流入市场之前，偷出药剂进行检测，而负责帮他检测的人正好就是在医学院工作的赵春峰。那武先生的专长是什么？制药工程和管理。请问您在医学院教的是什么专业？药物制剂专业。所以故意拖延时间。为的就是举报药剂有问题的这个证据，能够顺利的送出去。所以现在我们只需要找到被盗药剂的去向，就能够拦截，完成律所交给我们的任务。今天晚上就算没白忙活。你想拦截？如果药剂真的有问题，我们应该帮助吴文平，将这件事情的真相公之于众啊！你有没有搞错啊？四季药厂是我们的大客户，啊，现在客户让我们调查，你发现他有问题，你现在要反咬一口啊？怎么能是反咬一口呢？如果四季药厂真的有问题，每一个守法的公民都有义务将这件事情揭露出来。文平不是在犯罪，而是正义之举。你又在感情用事了。如果每个人都像武文平那样，那么在入职的时候签订的保密协议以及责任条款，不就成摆设了吗？对于四季药厂来说，武恩平就是违反了公司规章制度。那照你这么说，四季药厂如果真的有问题，还需要别人来委托我们告他违法吗？你这是强词夺理。不管四季药厂是否存在违法行为，那是公安局的事，与我们无关。我现在只是提醒你啊，什么才是我们应该做的？我更要提醒你，什么才是一个守法公民应该做的？李主任，怎么回事啊？到现在一点进展都没有，是不是四季药厂对我们没有耐心了？我们怀疑四季药厂周一要上市的药剂有问题，武恩平偷了一秒，有可能是为了送检，所以药厂才阻止和追查被盗药剂的去向。那陈然打算怎么做呢？他想要揭露药厂。你们有确凿的证据吗
？不知道，但是陈然挺有信心的。哎呀，如果司机腰伤真的有问题，那就是我们明堂所接的客户里第二个出事儿的了。您是怕司机药厂像联创一样？希望司机药厂没有问题。忙完呢，这个案子牵扯到很多人的安全。哦，好的好的，那那你先忙吧，别管我了。对不起了，送不了你了。没事，那个我到了地方，我给你发消息，你忙吧啊。嗯，一路平安。嗯，挂了。怎么说？他说不希望明堂再有客户成为第二个联创。那李主任的决定是什么？他没说。嗯、其实现在反推下来才明白，司机药厂为什么会让我们给武文平找代理律师？为什么？因为药剂确实有问题，所以刺激药厂不敢跟警察明说。不得不说，你对医药行业还是挺了解的。司机药厂原来是我爸爸的客户，爸爸带着我的时候，或多或少我也学到了一些。不管你认不认同我的决定，当务之急是先要找到被盗的药剂。赵成峰家我送你啊！洋洋还在睡觉。东北那地儿啊，你不知道，我怕你吃不习惯。我给你带了点腌菜。<笑>谢谢妈。哎，那个洋洋和小冉，就麻烦你多照顾。瞧你说的，这洋洋是我亲孙女，我不疼她，疼谁呀、啊？放心吧。<笑>哎呀，哎，小冉呢？啊、哦，还在忙案子呢，一个晚上了都没回来。还没回来？啊，我问你。他是不是对你去东北有意见呀、啊？啊，没有的事儿，你想多了。他爸没进去之前他忙，可他还能顾得上家呀。现在倒好，忙的连这家边都不沾了。妈，以后这种话千万别当着小冉的面说。我知道，放心吧，我又不傻。行，那我走。哎，待会儿记得叫杨洋起床，送他上学。嗯。
，哎，啊，哎，我走了，我走了，慢点啊，好嘞，路上小心。在调查的过程当中，我们发现马上要上市的药剂质量有问题。武先生这么做是希望通过您的检测结果举报药厂，为了利益，罔顾人民大众的生命，将有问题的药剂投放到市场上。我们决定帮助武先生将这件事情公之于众。请您相信我们，我们以人格担保，一定会将检验结果交给管理部门。你好，我是市场监督管理局稽查队的林卫平，接上级通知，对你们厂一批不合格的药剂进行抽查，这是质量抽查检验通知书。好的，我们配合。走吧。这个是吴太太授权的委托书，你看一下。我们的朋友现在已经是武先生的代理律师了，如果将来。药厂要起诉吴先生，我们会证明他的清白，也会将你们的善意之举公之于众。这个是检测报告，恩平吩咐过我，做检测的时候要录一份视频资料，都在这儿了。需要的话，你们都拿去。那最好不过了。谢谢。简总啊，咱们这个延吉分公司的职工宿舍呢，条件啊、环境啊都挺好，你该有的都有，什么空调啊、热水啊都挺全。哼，哦，对了，这个就是咱们这宿舍的密码啊，是幺幺六六八八。那我试试。哎，对，您试试。严、啊，你看，怎么样？那个严总，你看这环境啥，挺好是吧？挺好，挺好。嗯、啊，那行。那个简总，你看你这一路过来，这舟车劳顿也挺累。您收拾收拾。那个晚上呢，咱们那个延吉分公司的呢，想给你吃顿饭，给你接一放，洗洗尘，是吧？好好好，哎，行，那那您忙，行，我我就先走了。哎，好好好，哎，东西放这儿了啊。哎，好好好，谢谢。我已经落地了。东北的天气很冷，新的办公室在开发区，路途比较远。不过这是一次新的开始，我希望也是我们新生活的开始。这段时间家里的事儿，让你改变了很多。虽然你不经常跟我提爸爸的案子，我总能感觉到你的焦虑。其实我很想在你身边，帮你分担这些事。但是每次问起，你总是平静的一笔带过。昨天我无意中看到你资料的信息，我这才知道你在调查什么。或许这些年，爸妈的感情一直是你的困扰。或许最近爸的案子，让你变得比较敏感。但我想说。无论什么时候，我希望你都不要怀疑自己的家人，更希望你能早一些从这件事情中走出来。如果有什么事，我希望你第一时间告诉我。老公是你的后盾，不仅是生活上。
欢迎简总，简总啊，来来来来，简总啊，我们这儿呢虽然是没有静海那边繁华，但是吃的是一绝呀，你可别小瞧这家店啊，这可是地地道道的延边特色菜，让你吃上就不想家。行啊，既然你这么说了，待会儿我使劲吃。对，你看咱们干煎里的，成天在工地上风吹日晒的。那就得对自己好点儿。来，我提一位啊，给咱简总接风。来，来，接风，欢迎简总。来，欢迎简总。简总啊，哥，你这次来这么长时间，那嫂子能受了吗？啊？哎呀，老夫老妻了，还提这个干嘛呀？啊？呃，这样吧，我呀、啊，呃，初来乍到，以后啊，呃。希望大家多多关照。对，哎，简总，你这话说反了啊！这以后我们还指望着您多多关照，是不是？来来来来来，来来。嗯。哎，大龙，来来来，就等你了，才来呢。来，这么晚的，我给你介绍一下啊，这是咱工地唯一的美女，大猫。这个是咱们新来的总监简佩然，简总。啊，你好。简总好，我叫大猫。啊，大猫，哎，这个名字很特殊啊，啊我记住了。<笑>不好意思啊，你们这都喝上了，我来晚了。来，我猜来，我先自己走一个啊。哟，这边我干了啊。哎，敞亮，讲的好，哎，这就对了。好了，你好。那这样吧，既然为了欢迎简总，简总，来给我们打个圈吧。哟，哎，对对对，那成啊，你这不是给简总一个下马威吗？啊，我这个酒量啊，没那么厉害。说什么呢？没事啊，简总，咱俩打配合，你喝一杯，我陪你喝一杯。哎，这这这个行，这个行。哎呀，来来来，啊，咱俩先喝吧。来，简总，那个那个，我就打一圈，从他开始。哎，好，哎，好，好，你喝一杯。哎呀，简总，这酒量，太好了，太好。啊，第二杯啊，来来来来，上来上，第二杯，欢迎简总，哎哎，咋不跟我碰呢？能拉下吗？陪着呢，陪着。嗯，哎呀，哎呀，你看，来继续继续，来来来。哎，这就是上次那家商铺的摊位纠纷，在静海批发市场，你去了解一下，还是老样子。争取庭外和解啊！庭外和解的经验我已经积累的很多了，师傅。静海批发市场总是有这种纠纷，一家家的解决也不是个办法。你最好跟他们的法务接触一下，啊。知道了，师傅。师傅，我来明堂一年了，我想早日接触核心案件，争取早日转。这些核心案件啊，大部分都冲着指定的律师来的，啊。其实我倒是觉得啊，呃，像这种民事纠纷背后啊，有很多的潜在客户，啊，所以啊，好基层的时候啊，多用点心，会有机会的啊。哎，我会追的，是吧？哎呀，其实不管是转正还是实习律师，都是在办案，积累经验。时机到了，我自然会帮你办的。去吧。喂，喂，女超人睡醒了？嗯，累死了。哎，今天大家都在夸你很厉害啊，说你一个晚上就办成这么大个案子。正常发挥吧。那你说我是不是应该给你一个超级大奖励啊？好，等着。哎，宋律师。呃，那我那就先这样，我先挂了。哦。嗯。宋律师，汽修厂的案子办的不错啊。多谢白律师夸奖，没耽误你们工作就行。说真的，有没有想过再继续合作啊？太不凑巧了，白律师，我师傅刚给我一个
大案子。刚才唐主任呢去了李主任办公室聊了很长时间，如果不出意外的话呢，有一个真正的大案子可以给我们再次合作的机会。什么大案子？飞来因。那不是二组的案子吗？那不是他们抢走了吗？他现在有机会拿回来，为什么不接啊？这不就是职场的准则吗？这算职场准则？难不成你想在明堂实习一辈子啊？哎呦，你可长点心吧！你来找我，就是为了伺机药厂的事儿吧？关于四季药厂的事情，我想跟你解释一下。向管理部门提供材料，是我个人的决定，跟其他人没有关系。四季药厂是我们明堂的大客户，这次的损失不光是经济上的，还有我们明堂在业界的口碑。我知道，我们了解了事情的真相。如果站在客户的角度，我的做法确实是有问题。但是我并不认为这影响了明堂的口碑。你知道吗？客户的信任度在这个案件中已经有所损失。李主任，我觉得信任度是应该建立在双方都程序合法的基础上。而这件事情是四季药厂犯了严重的错误。违背了他们的职业准则，而且我们明堂服务的也不止他们一家，还有其他的客户，所以我也不希望让业界认为我们明堂是一个为了利益就可以丧失原则的律所。可是小人，那这件事儿你应该先跟我商量一下。当时事出紧急，我确实是有点冲动了。我犯的错误，我个人来承担。行了，这事儿我有自己的判断。还有事儿吗？嗯，那天值班的律师应该是我，那个叫萧何的人是我师弟，是我让他带我去值班的。四季药厂的事情，你应该很清楚吧？陈然是我师姐，在这之前我有跟她提过，希望能来明堂。上次代替她去做值班律师，是我主动要求的。本来是想给自己一次展现的机会，如果影响到了明堂的案子，那我在这儿跟你们道歉，对不起。你倒是挺有担当的，但你知道这件事情对明堂的影响很大吗？对于明堂，我的做法或许有错，但作为文平当时的值班律师，这种站在委托人角度的做法，我认为是没有错的。那你觉得这就是你的原则吗？您是律师，你应该比我更了解值班律师的立场。我明白了，你的意思就是说，如果当时你已经是明堂的律师了。你也会这么做是吗？您觉得这样做不对吗？小冉，这件事儿啊，你做的的确不太妥当。他不是咱们明堂的律师。哎，不过我也不会让他负这个责任。还有，就是萧何一直想来咱们明堂工作。嗯，也在这次的面试人员当中。要是有可能的话，您能给他一个机会吗？哎呀，那就要看他是不是真的适合咱们明堂。你放心啊，我不会因为四级药厂的事对他打折扣，但是，也不会因为你的求情降低对他的标准。知道了，去吧。
，我刚刚看到那个小哥哥了。你说萧何啊，他是来应聘的。他能力不错，早就该收编了。是啊，之前以为他热爱自由，不能适应明堂的束缚。你瞎说什么？他是我师弟，比我小好多呢。哟，对姐弟恋还有歧视呢？我就是在告诉你，单纯的受人之托。你老公走了？嗯。还适应吗？单身生活？哎，平时都这么忙，即便他在静海，我们在一起的时间也不多。跟你妈联系了吗？嗯，我妈妈退休以后都快成了职业投资人了，每天忙活的尽是这些。简总，还适应吗？这边环境啊，比不上静海，这片工地啊也是刚刚开发，各方面设施还在建设。你这话说的有点小瞧人了啊！我倒想问问你。你一个小姑娘在工地上干活，你适应不适应？你也太小瞧现在女孩了吧？谁说工地上就是男人的天下了？不好意思，啊，我接个电话。嗯。小冉，啊，我刚到工地。没事没事，谢谢啊。哟，哎，大毛，我这也脏了，帮我也擦擦呗。去你，擦擦呗啊，大毛，我都埋成这样，我整两下来。我回家让你媳妇给你擦去。赶紧赶紧赶紧！废话，这不都工友吗？是不是？对呀、啊，就是不知道。人家大毛喜欢白的，瞅你长得黑里大的。笑笑，让你还笑。你的信息我看了。我是希望你不要沉在里面，不要因为最近发生的事就怀疑身边的家里人。毕竟我们是一家人嘛。有些事一旦误解了，是很难弥补的。嗯。我知道，你给我点时间，我会把它处理好的。嗯，我相信你。你昨天晚上又喝酒了吧？<笑>东北的这帮同事啊，太热情了，我也不能拒绝。呃，不过你放心，我心里有数啊。女儿跟我说了，她说她很想你，也很关心你。你一个人在东北，要少熬夜。少喝酒，少应酬，别跟自己的身体过不去。好，好，好，你放心吧，我会照顾好自己的。呃，小冉，我现在刚到工地上，工人都在等着我。这样，我先挂了，晚上再跟你视频，好吗？好，好，挂吧。哎，好了，你接着往里走啊。哎，好嘞，好好。哎，简总。跟你说一下，刚才我们觉得这边的应该把那个调高一点。来了。这是什么呀？奖励？你不是熬了一个通宵吗？给你调理调理身体。爸爸。我有约了啊，我马上要出门呢。跟谁啊？人不是跟你。我知道，我说正经的。公事儿，不用什么事儿都跟你汇报吧？我没让你什么事都跟我汇报，我只是觉得我们之间的关系不应该有小秘密。人和人之间的关系，谁明天小秘密啊？我就没有啊。我要迟到了啊，我走了。那我送你。这个裙子是不是开的略微有点高啊？宋大律师人不大，倒挺传统的，大男子主义啊。我怎么是大男子主义呢？我其实关心你。关心我？嗯。一般大男子主义都会这么说，想管我呀？不是啊，我妈妈说了，白露身不露，寒露脚不露，你这犯了养生大忌。宋大律师，你贵庚啊？二十六。看着像六十二。
，走了。嗯。哎，那我就在这等你啊。你别搞得自己像专职司机似的，这样我压力很大的。我还没有进去，我就惦记着出来呢。那不是挺好？要的就是效果。是吗？那我可不能让你得逞啊。那这样，你出来给我发个消息行吗？再说吧，宝贝。呃，你好，你助理啊？不是，男朋友。男朋友，你换口味了？什么时候在一起的？未来可能要在一起吧。等会儿，真的假的？假的。真的。啊？不像是你喜欢的类型啊。那我应该喜欢什么类型啊？怎么着也得是大帅哥那样的吧？人家可是名堂大帅哥。我可没看出来。那你太不了解我了。钱女士，您来了，里边请。好，你好。哟，老王，你好。你有什么好项目？大家一起合作吗？没错。这个牌子的红酒，我们又进了一批，特地等钱女士过来。这个酒。口感饱满醇厚，单宁质地柔和，您试试。好的。嗯，确实不错啊。一八年是这款红酒最好的年份。你们聊。好的。看来你很懂酒啊。我可以坐吗？请坐。陈宁，你好，我叫钱秋晴。没有人，我就不明白了，你既然是学金融的，为什么不去上海呢？我觉得在哪个城市发展潜力都挺大的，而且这里正好有一份适合我的工作。那有什么好的投资项目，咱们可以共享吗？嗯，我觉得今年的话，还是应该持一个谨慎的态度，去配置一些低估值的板块，宁愿少赚，不多亏。恕我直言啊，你看你。这么年轻，这么聪明，给别人打工，是不是屈才了？我完全懂你的意思啊。嗯。站在一个男人身后，每天收敛自己的光芒，围攻抢了身边人的风头，这种感觉很难受。您觉得呢？我妈自从退休以后。都快变成职业投资人了，他还买了联创集团的理财基金。对不起啊，我那边还有朋友，要不然我改天再跟你请教投资的事儿好吗？那我先过去了。倒戈相向。金，看新闻了吗？嗯。这件事情你打算怎么处理啊？这件事情的责任不在咱们明堂。我不这么认为。三个月之内，明堂的两个大客户都出了事，而且都是二组的客户。我们应该给下面人一个交代吧，就算不给下面人一个交代，也应该妥善的处理一下。要不外界跟同行会怎么看我们？难道以后我们要一直背着代理违法公司的帽子吗？那以后谁还会来跟我们合作？对，你的考虑是对的。合肥雷云续约的时候，我建议陈冉跟许杰就不要参加了。我来谈。唐主任
，这样不妥吧？李主任，陈冉和许杰虽然阻拦了四季药厂药剂的检验报告，但是他们转手。就给了管理部门，这种不顾客户利益的行为，不是一个专业律师应该有的表现。况且，我认为飞来烟以后会知道这件事情。我不认为明堂除了我以外，还有谁能保住飞来烟。唐主任，我认为我们对飞来烟的态度是一致的，即便是你出手，我也不会有任何意见。可是现在、啊，飞来烟与我们律所的顾问合约已经到期两个月了。因为老陈的事儿一直没有再续约的迹象，所以我认为当务之急是要尽快摸清他们没有续约的顾虑是什么。你觉得呢？这个记者真会写啊，不好好报道事件，反而拿职业道德上纲上线的。到了，飞机是准点落了，但是没接到飞来音的人。进，李主任，唐主任。本以为费莱因今天会来续约的，没想到连人影都没有出现。要想挽回费莱因，我觉得首先要打消万董的顾虑，这个案子就由我来接手了。这个月初他们打来了一个季度的顾问费，我们之间的业务往来还是在持续的，只是对于签约的问题，他们还没有明确做出表态。这个客户一直是我们二组来负责的。我希望，如果有什么问题，还是由我来解决。